哈喽，大家好，我就是菠萝瓜本期视频呢，依然是给大家带来一期《峡谷之巅不灭一》的一场比赛网络录像。这一期视频呢，咱们就不开这个 BGM 了，我们就听这个视频原声吧。注意看我们家的双人录，双人录，我们家的黄毛和我们家的这个情侣，上一把的话我就排到了，他们两个上一把输了，他们两个一直在下路吵架，两级吵到十五级，直接输掉了。这一把呢又排到他们两个了，他们俩的话也是在预选界面就认出来了。兄弟们可以想象一下，这把的对局是多么的精彩。上一把的冤家，这一把又排在一块了。视频开始之前呢，我跟大家说一下现版本螳螂的两套出装以及进化方法。这套出装和进化方方法呢，不管你是国一还是国前十，还是国前一百，还是刚玩这个英雄的，你都要认真看，认真看好了，因为这是我玩了大半个赛季总结出来的经验。第一套。听清楚了，第一套进化圣许 Q E R， 装备选择四件穿甲，幽梦木刃，夜之风刃加巨蛇，最后再补一件大穿甲。这套出装和进化圣许取决于对面脆皮较多的情况下，比如说对面打野 A D 中单都是脆皮，这个时候呢，我们就可以用这一套进化。方法和出装顺序是非常好用的。第二套就是打战士的，比如说敌方打野是人马，或者说赵信、剑魔，然后他们家辅助又是个硬辅，这个时候我们就要用到第二套出装了。第二套出装进化顺序 Q E W， 出装的话就很通用了。幽梦、巨蛇、夜之风刃加穿甲，然后最后再补件木刃或者复活甲。这就是螳螂的现版本进化顺序和出装方法。OK， 咱们进入比赛的画面。这一把的话，大家可以看到，我们家的队友在队友当中呢，已经开始沟通起来了。中单和上单呢，纯属是看热闹不嫌事大。上单还帮着想帮忙劝一下架，中单是完全在拱火。我呢，就是沉默不语。一场小小的游戏，却看出了这个世间的人情冷暖。有人在劝架，有人在拱火，有人在沉默。上把你们，上把你们什么样我不管，这把的话我合理的说一句，学英雄确实没啥问题。敌方劫持重炮，我在路上。哎我靠，我好像把他杀了呀。他五级了，不熬夜了有点。兄弟们，这局我本来想来帮这个上单越他的塔的，但是看到这个敌方上单五级了，而且我们家这个这个上单他把大招用了，那我们这波的话越不了，越不了的话只能回城去刷自己的下半区了。下半区的话，这个杰很有可能把下河蟹已经吃了，因为现在时间已经快到了三分钟，他肯定吃了，不知道有没有吃我的石头怪，赶紧下路看一下。没有吃我的石头怪的话没有关系，我们先正常刷野，从下往上刷。没有节奏的时候不要着急，我们先正常刷野，能反野就反野，反不了野我们就先正常刷，等待这个资源团刷新。这边的话看到下路可能要打起来，我们这边往下路靠一下。看到双人路的话还没有升到五级，我也就放弃了。我们这边先正常刷野，去刷自己的四鸟，然后我们这边准备打一个探照，看一下这个中路有没有机会。看到下路被框框住之后呢，死了死了的话没有办法，我们这边看一下下路能不能捡人头。看到劫过去了，看看有没有机会捡个人头。没有机会就回去刷野。放个长春的说话吧。啊，放长春的上回去，看你战绩不灭本地人，以为你多厉害呢。啊，被好了，哥们，你也别说，你也别说，他不灭本地人，你,你也没上传说，先别说他了。我上午传我咋没上午传说呀、啊，兄弟？没有，上午没有，说说现在，说现在呀。<笑>哎呀，很难的，哎，说的确实有道理啊，难的玩软辅确实很恶心啊。看到呀
，兄弟们，你们切记啊！他们说的这种言论呢，我不敢口同，我也不赞同。我的沉默并不是赞同他们，他们说的是比较荒诞的。因为 A D C 可能在气头上，他说出这样的话也是想惹辅助生气，也能理解。但是中单说的这话，我就觉得有点逆天了。本来我们是想去打先锋，这边看到他们已经在先锋先锋就位了，我们就赶紧过来打火龙。火龙先锋随便拿一样都无所谓的，因为本来我们前期就没有什么优势。把龙拿完的话，现在有两条这个进攻路线。第一个呢，就是回到自己的野区防守中塔；第二个呢，就进到敌方的蓝区去吃敌方的野区。我们这边的话，本来想进敌方的蓝区，大家可以看到，这个奥文他并不给我这个机会，那我们就只能回到自己的野区刷野去防守中塔了。我们打完小龙，敌方打完先锋，我们目前只有这两条进攻路线。兄弟们，其实有的时候我作为这个教学博主，手游当前很少见的全局解意识解说，但是我觉得是挺自豪的，因为我能把这个对局当中我们该怎么样做的事，以这个书面的形式告诉大家。我们这波可以看到，我们选择了第一种进攻路线，过来防守这个中塔。我们家上单过来之后呢，我也是毫不犹豫过来防守一波中塔，把敌方的中府给杀了，把我的大招伤害给吃了，我的大招刮到姐妹刮出伤害。你们仔细听上单说的这句话啊，这个奥文大招把他大招伤害吃了。我看了回放之后呢，确实啊，他的大招范围呢，杰是应该可以刮到的，但是因为被奥恩击飞了，大招伤害导致没有打出来。在抖音上呢，有一个主播说打野就是做选择题，这点的话说的很好。而我呢，就是把打野应该做的所有选项都给你们，至于怎么样去选择，这个还是要在于你们自己的。很多打野玩家呢没有意识，或者说中单玩家他根本没有意识。什么叫没有意识？就比如说这一波，拿完小龙之后呢，他根本脑子里就没有那种进野区或者说防守野区、防守中塔那种意识。而我呢，就是把这种意识告诉你，给你这个选择。下次我们在对局当中遇到这种情况，你就知道该怎么样去防守中塔，或者说进他的野区。本来我是想进他野区的，但敌方辅助不给我机会，那我就只能去防守自己的野区，然后去防守对方推我们中塔，稍微守一下，因为中路的话。是个酒桶是可以守的，如果说中路守不了的话，那我们就尽量把这个中塔放弃，去看一下下路或者说上路能不能越塔。我们这边来到下路之后呢，发现敌方的 ADC 给机会了，这一点血量我们这边 OK ADC 打得很好，一套技能帮我补足了伤害，一个 EQ 减开人头，这边的话把这个山羊给杀了 ，EQ 追着他 A 就行了。我们这一波进他的蓝区，没有看到杰的位置。如果说这个杰在这边露头的话，兄弟们一定要切记啊，直接往回走，一技能直接翻墙，从敌方的防御塔底下逃跑。我们这边看到中路，看一下有没有机会。炸过来之后呢 ，A Q W 打他一套，一套技能把他秒杀。杀完卡拉丁之后呢，顺势去拆这个敌方的中塔，然后敌方的卡米亚过来了，这边的话看了一眼情况不对，马上撤退。杰身上带一个蓝 buff， 说明他把我的蓝区给吃了，但是这波还好，我们拿了两个人头。三个人头，外加下路一座防御塔，中塔虽然说没有拆掉，但这一波的话已经很划算了，一个蓝 buff 而已，无所谓的。这边把自己的野区进攻一下，直接选择回家，回家，但是没有完全回家。我们这边看到敌方的 ADC 可能还要清这波中线，我们过来帮他反蹲一下。这一波的话就是一波神来之笔，如果说这一波反蹲到敌方的 ADC， 很有可能会心态炸裂，因为这一波连续杀他两次，他就没有任何发育空间了。但敌方 ADC 不给这个机会。其实说实话啊，我们家辅助和我们家 ADC 玩的都还行，可以看得出来，我们家 ADC 是会玩的。他看到我这边帮他反蹲之后呢，也是上去帮我卖，但敌方 ADC 并不上当，我们只能回家出门去刷自己的蓝区。然后敌方劫过来之后呢，就刷了他，我们这边不用管。OK， 中这个辅助打一个信号，看到敌方中单过来了，看一下这波能不能反蹲他。当隐身直接过来 EQ A W， 当然隐身闪现 AQ 城直接把他拿下。杀完卡萨丁之后呢，我们这边可以看到敌方下面漏了三个人，那我们现在干嘛？我们现在赶紧去把敌方的上塔给拆了。这个时候呢 ，OK， 下面漏了四个人，五全所有人全在下面。那这个时候赶紧去帮这个上路拆这个防御塔。我们家这个瑞文是打不过卡米亚的，我们上来把他把这个防御塔拆了。拆完防御塔直接走，队友给我们发了个信号说敌方的辅助和上单过来了，但是没有关系，是可以拆完的。拆完的话我们直接走就成了。然后我们这边。你看，直接往下面撤，他是留不住我的。他留我的话，我直接一技能跳开。我们这边来到这个位置，看怎么说。这波我们本来想拿一下这个大龙河蟹的，但这个杰界面直接给大，那我们这边的话只能逃跑。辅助还好过来帮我晕了一下他，不然我可能要死。这边的话稍微把这个野怪清空一下。大龙河蟹并没有控住，但是没有关系。我们接下来准备要第二波小龙塔了，这第二波小龙塔呢非常关键，因为我们这一把的话是有火龙的，而且我们现在身上是有优势。这一把如果能拿到火龙魂的话，我们很有可能能拿下这场游戏胜利。打开经济面板，大家仔细看啊，敌方的杰跟我一样的经济，但他高了我一千八的经济，他一万，他九分钟有一万的经济，我九分钟只有八千多。
。其实这个时候呢，当我回家的时候看到这个经济差，大家如果说你是在玩这场游戏，你的脑海里第一想法是什么？其实你的第一想法就不是去控制这波资源团了，这一波你的想法就要看对面给不给机会。如果敌方不给机会的话，这波资源团我们是控不了的。注意看这波资源团我的处理方法，这边的话我们家 ADC 是被敌方卡米亚找到机会，他直接打残，对不对？我们这边的话不要着急，先过来打这个卡米亚。你们可能会觉得 ，OK， 直接跳我了，直接一技能拉开，他想跟我没关系，我们惩戒回勾血，然后呢 ，AQ 直接把他反杀，杀完他之后呢，先利用这个野怪回一波血，我们队友在那边打起来了。这个时候不用着急，敌方打野死，他们是不会动龙的，因为我还在，直接选择回家，不用着急。这个龙表面他们看的好。好像会动，但其实他们不会动的。如果他们会动的话，只能说明他们只是大师。在这种不灭局，他们不会去冒这个风险。回家出门之后呢，继续来打这波第二波资源团。这一波的话是有机会的，因为我们家上单和敌方打野互换，敌方打野可是有一万的经济差。这就是我说的，敌方给机会了，给只有给机会的情况下，我们才可以去接这波龙团。如果说敌方打野不给机会，他直接选择摸龙，那我们这波龙是看不了的，因为他经济比我高太多了。我们这边在这个龙坑做一个视野，敌方的话一点机会不给。呃，就是不给我们机会，不让我们摸龙，在这边卡住我们位置。他们的目标很明确，就是等打野过来，对不对？我们这边的话，先过来帮他清一波中线，清一波中线之后呢，注意看我们的斩杀线啊。我们来到这个位置呢，我们的螳螂的斩杀线大概在两千左右，这边锁定龙，注意看，血量的话到两千 ，WEQ 直接把他秒杀，大隐身往这边跑。但这个时候呢，我被敌方所有人集火，我没有办法跑不掉了，身上中了那个飞镖，所以说我想换一个，但是还是死了。大家知道吗？其实这一波抢龙之后。为什么我会死？其实我第一时间已经跑开了，但是因为我们家队友位置太差，我们家队友他们都在龙背草那个红背草那个地方。其实正常来说呢，应该在下河道这个地方的。如果说我家队友在下河道这个地方，酒桶一个大招把对面炸散的话，我是可绝对可以跑掉的。或者说情侣一个大招，我就可以跑了。但这一波的话，队友位置太差。没有第一时间支援到我，这也是变相说明了这个游戏沟通的重要性。如果说我这一波开着麦的话，我一定要会让队友来到下面那个位置，因为我进去抢龙的一瞬间，对方所有技能都会给我，这样的话就有可能可以反打。但是没有关系，龙拿到了，我死了一次还行吧，只能说不亏，也不能说赚了。这边的话，出门之后看到我们家 ADC 死了。别地方大家找到机会，那我们这边的话只能继续刷这个自己的蓝区。现在的话做不了什么事情，大龙刷新，这个时候我们不可以再掉点了。如果说再掉点的话，大龙可能要掉。先过来把自己蓝区清空一下，然后等这个 EC 复活。我们看到迪玛卡米奥站前面这么强的位置，我们看这波有没有机会留住他。没有机会的话，我们先过来把这个中线处理一下。注意看啊，关键时候来了。现在的话，我经济已经被敌方的杰拉平了。这边先把这个中线处理一下。看了一眼，他们把这个龙坑的视野排空，我觉得他们很有可能会在动。我想叫辅助过去帮忙看一下视野，他们可能会在动。跟跟辅助说了一下，我们这边打一个探照，然后呢跟队友说一下，他们可能会在动。我们这边是随时准备过去把这个龙抢了啊。然后这边看到我们家 ADC 设了个大招，注意看，他们没有动。他们没有动的话，我们就继续去刷自己的红区。这一波出门之后呢，很关键啊，兄弟们看好了，这场游戏我们想赢。就是要靠大龙，对不对？我们怎么样去打这个大龙呢？这边可以通过小地图可以发现，我们家的这个上单，在上路又被这个杰给造成击杀了。我们这边净化一下大招，然后直接选择回枪。回枪出门之后不要买别的装备，先买一个金身，因为敌方是有卡米亚的。这一波的话，我要利用这个金身出去卖一波技能，去骗敌方卡米亚来开我。回身出门呢，我并没有换上针眼去大压制大龙视野，因为我们对局处于劣势，我放针眼在大龙是没有任何用处的。队友大招又探了一下视野 ，OK， 他们没有动了。我们来到这个蓝区，看到中路打起来，先不用管，跟队友说找机会把那个针眼给 A 掉，因为龙坑是有一个针眼的。我们这边来到这个位置，大家隐身先偷他一套，我们的经济很高，偷他一套他不动的，他不敢开我们，他敢开我们的话我就直接跳走了。这边看到龙坑有个针眼，排不掉，排不掉的话没有关系，我们先清理一下这个上路兵线。这边的话直接大量隐身过来把这个兵线给处理的。处理完兵线之后呢，看到中路也打起来了，这边的话马克队友说去支援一下他呀。这波 OK， 地方打野掉点，我们来到这个位置怎么说？这波的话很关键的，不能让对面给拖住了。我们马上进野区找人。进野区之后呢，我们来到这个位置，绕后想去杀敌方的卡特因。这边做了个视野之后呢，发现敌方的 ADC 靠过来了。那我们这边不用着急，在这边卡一个视野，直接 E 技能 WEQ 直接瞬间跳过去把他秒杀。杀完他之后呢，直接一个金身规避所有人的大招，规避了两个大招之后呢，这一波团是可以打的。但是我们不要追了，因为敌方打野马上复活。这边的话不要追，赶紧过来把这个龙打了，马上开启自己麦克风叫队友不要追了，过来把这个龙秒了。把龙秒完之后呢，接下来我们四一分推，而且接下来马上要小龙团战了，所以说这条大龙很关键。把这大龙秒杀之后呢，这场游戏的胜利也有想我们这边倾斜了，但是不要高兴太早。我们这边看一下卡拉丁给不给机会 ，OK 不给机会的话，先把先过来把这个中线给处理一下。处理完中线之后呢，马上回城，准备接下来小龙团战。
。我们的话，更因为刚出来就不用回程了，把自己蓝局给清空一下，准备接下来的小龙团战，或者说马上推进。这波的话，中上压过去，或者说中下压过去，四一分推是马上可以推两头高地的。但是这个时候呢，我们家队友在中路那边又开始送了。我们在清南区的时候呢，我们家酒桶一个人在中路那边清线，我们给队友打一个信号，叫我们家的上单往下路靠，因为这一把的话我们要推中下，小龙家刷新，刷到默认之后直接选择回城，但这个时候看到我们家的酒酒桶直接被对方的单杀，杀完之后这个杰还跑了，然后 ADC 也留在那里，这一波我们家的上单也赶过去，上单赶过去的话也是包死的。因为敌方的双 C 都在啊，这边的话一套技能直接把我们家上单给秒杀，瞬间我们现在少两个人，我们打一个探照，注意看我这波怎么处理的。这一波的话，如果说处理不了，我们就把这个龙给放弃。还记得我那期卡视野教学吗？这边的话看到这个视野，直接绕到这个位置做一个视野，然后我们这边来来到这个位置，你们可以很很神奇的发现，敌方做了视野呢，但对我来说没有任何的用处。我站了这个位置之后呢，马上指挥队友叫队友赶紧走开，因为这一波如果偷不了人的话，那我们这波这小龙就不要了。来到这个位置看一下有没有机会，就把这个。维鲁斯给偷了，这边的话维鲁斯偷绕过来了，我们看一下能不能有没有机会。OK， 没有机会，那我们这边的话先过去把这个杰给杀了。AQW 把杰秒杀之后呢，大家隐身，直接过来 A E Q 直接划开，然后呢再次一个 E Q 闪现躲一下这个维鲁斯大招，但是维鲁斯并没有大招，不过没有关系。把所有人全部杀完之后呢，我以为这波五杀了，但这波只有一个四杀，一个 W 全部秒杀，然后直接中推。兄弟们，这个版本我属于是比任何一个版本都魔怔了。虽然说这个版本我没有去打自己号的排名，一直在打峡谷之巅的单子，但是这个版本我属于是什么了？属于是不是绝活哥了？属于是绝症哥了？除了螳螂，我是其他英雄一个都不会玩了。真的，兄弟们，我其他英雄一个都不会玩了。除了拿到螳螂，已经真的完蛋了。我现在对面只要把螳螂一搬，我直接就从主播机打野瞬间掉到宗师。OK， 兄弟们，本期视频呢到这差不多结束了。如果说你喜欢本期视频的话，点赞、点赞、评论、转发。还是那句话，兄弟们，关注我单排王者峡谷传说，你也可以。